ليه الناس كلها زعلانه على وفاه كوبي براين هل لان هو واحد من اساطير كره السله الامريكيه وقد يكون ثاني اعظمهم بعد مايكل جوردن ولا يمكن لان هو فضل يلعب مع نفس الفريق لوس انجلوس ليكرز من اول لما ابتدى لغايه لما اعتزل وكان السبب الاول والاهم في ان هم كسبوا خمس بطولات فالناس كلها واخداه كرمز وفاء وعطى وان هو ما خلش بفريقه في وقت كان الكل عادي ممكن يخلب اي حد عشان الفلوس ولا يمكن لان هو مات وهو عنده 41 سنه بس وساب وراه مراته وبناته الثلاثه اللي اصغر هم لسه مولوده في شهر يونيو اللي فات يعني ما كملتش سبع شهور ولا يمكن تكون الناس زعلت بسبب الحاجات دي كلها اما بقى وجهه نظري فهتعرفوها في اخر الحلقه في الحلقه دي هنتكلم على هذه الاسطوره الرياضيه وليه كل الناس اتكلمت عن وفاته اذا كان ميسي ولا كريستيانو ولا محمد صلاح ولا نيمار ولا باراك اوباما وكيفن هارت ودوين جونسون ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتبعتوا الفيديو دوت لكل الناس اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش واعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكو انا بشوي بدير والنهارده هنتكلم على كوبي براين اتولد كوبي براين في 23 اغسطس سنه 1978 في مدينه فيلادلفيا في محافظه بنسلفانيا في امريكا والده اسمه جو براين كان هو كمان بيلعب كره السله وقعد 8 سنين يلعب في الام بي اي في امريكا وبعد كده 8 سنين اللي بعديها راح ايطاليا وكمل لعب هناك ومن هنا كوبي براين دخل المدرسه هناك وابتدى يتعلم لغات غير الانجليزي بيعرف يتكلم ايطالي واسباني ولغات تانية كتير بعد كام سنه رجع كوبي لامريكا وكمل تعليمه هناك واشترك مع فريق السله وحطم كل الارقام ويقال ان هو دخل اكتر عدد تجوان في تاريخ الفريق بتاع السله في المدرسه ديت اللي عدت 2883 نقطه في كام سنه اللي لعبها لغايه لما تم 16 سنه ومن هنا دخل الام بي اي او اتحاد كره السله الامريكيه واشترك مع فريق تشارلت هورنتس ولكن بعد حبه صغيره اتنقل لفريق لوس انجلوس ليكرز في 1996 وفضل معاهم من ساعتها لغايه لما اعتزل في 2016 وكان بيلعب معاه ديناصور كره السله الامريكيه شاكيل اونيل وكسبوا مع بعض ومع الفريق كله التشامبيون شيب او البطوله السنويه ثلاث سنين ورا بعض سنه 2000 و2001 و2002 وهوبا دخل علينا موسم 2003 والمشاكل ابتدت تزيد يوم بعد يوم من ناحيه الفريق كان بيتثبت من الكل ومش عارف يكسب اي ماتش ومن ناحيه ثانيه ست عندها 19 سنه كانت شغاله في اوتيل طلعت واتهمت كوبي براين بان هو اعتدى عليها واختصبها في الاول الراجل انكر تماما ولكن بعد كده طلع وقال ان حصلت بينهم علاقه فعلا ولكن الست كانت في كامل وعيها وكان الموضوع بكامل ارادتها وما كانش فيه اي عنف ولا اي حاجه من الحاجات اللي الست كانت بتقول عليها دي وحبه واكتشفوا ان الست كانت بتكذب وكانت بتدعي عليه بالزور فقط عشان الفلوس والشهره وهي كانت قدمت في امريكان ايدول قبلها بكام سنه وما نجحتش فهي عايزه تبقى مشهوره وخلاص وان العلاقه اللي تمت بينهم كانت بارادتهم هما الاثنين وهوبا ورجعنا لموسم 2004 ولكن خسروا في النهائي وعلى اخر السنه شاكيل اونيل مشي وساب الفريق واصبح كوبي براينت هو القائد الاول والاخير وفي 2006 و2007 كسب هداف البطوله ورجعت الليكرز لامجادها تحت قياده كوبي براينت وكسبوا التشامبيون شيب سنتين ورا بعض في 2009 و2010 وفي السنتين كسب كوبي براينت احسن لاعب وده كان مع الفريق بتاعه اما مع فريق امريكا كسب معاهم الميداليه الذهبيه في اولمبياد 2008 و2000 12. وفي موسم 2013 رغم انضمام لاعبين معديين زي دوايت هاورد وستيف ناش الا ان الفريق خيب امال الجميع بالاخص بعد ما كوبي براين جاله تمزق في وتر العرقوب اللي لو كانت قطع كان الراجل هيودع كره السله كلها ولكنه غاب الموسم دوت بس ورجع في الموسم اللي بعديه موسم 2014 ولكن الاصابات فضلت وراه وراه ولعب ست ماتشات بس واتصفوا ركبته وفضل راكن لغايه لما خلص الموسم ورجع الموسم اللي بعديه وجاي اهو يلعب اتصاب في اكتافه ورغم ان هو كمل ولعب الموسم كله ولكن كان باين قوي ان الاصابه مأثره عليه وان هو ما عادش عارف يلعب زي ما كان بيلعب زمان ولهذا السبب قرر في اخر موسم اللي بعديه اللي هو موسم 2016 ان هو يعتزل ومن هنا قال جملته الشهيره ان دماغي بتقول لي كمل وعقلي بيقول لي كمل ولكن جسمي ما عادش يتحمل 
واعتزل فعلا وفي مباراه اعتزال ودخل 60 نقطه لدرجه ان الكل كان عمال بيقول الراجل دوت يعتزل ليه ده احسن من واحد عنده 20 سنه وكتكريم ليه قرر الفريق بتاعه لوس انجلوس ليكرز ان هم يعلقوا الرقمين اللي لبسهم طول مسيرته رقم 8 ورقم 24 بما معناه ان مفيش اي لاعب تاني ممكن يلعب في الفريق وهو لابس اي رقم من الاثنين دول عشان يكون اللاعب الوحيد اللي عنده رقمين مش رقم واحد ممنوعين على اي حد تاني وبعد ما اعتزل الكل قال ان هو يقعد في البيت وينام براحته ويصحى براحته وان هو خلاص عمل اللي عليه وتعب ما فيه الكفايه واذ بالراجل ابتدى يكتب كتب ويفتح شركات ويبني مدارس واكاديميه لتعليم كره السله ويبقى هو المدرب الرسمي بتاعها وحوار ان هو كان بيتكلم لغات كتيره ده ساعده ان هو يروح ايطاليا ويروح برشلونه ويروح فرنسا ويبقى عنده اصحاب في العالم كله وخد عندك دي لاعب كره السله كوبي براينت في 2018 كسب جايزه الاوسكار على فيلم عمله اسمه دير باسكت بول افضل فيلم رسوم متحركه صغير الفيلم هتلاقوه في الديسكربشن تحت لو عايزين تشوفوه وفي يوم 26 يناير سنه 2020 كوبي براينت ركب طياره الهليكوبتر بتاعته اللي متعود على طول ان هو بيركبها ودي كانت طريقته الاساسيه في التنقل في مدينه لوس انجلوس وبالاخص وهو كان لسه بيلعب كره السله عشان يهرب من الزحمه ويوصل للتدريبات بسرعه ويرجع البيت بسرعه ويقعد مع عيلته مهم في اليوم دوت الساعه 9 الصبحيه ركب الطياره وكان معاه بنته اللي عندها 13 سنه وسته من اصدقائه والطيار الرسمي بتاعه اللي ما بيستأمنش اي حد تاني يسوق طيارة غيره تركبوا الطيارة ولكن بسبب الضباب العنيف وقتها الراجل ما كانش شايف قدامه فالطيارة بتاعت تنزل حتة بعد حتة لغاية لما خبطت في هضبة كبيرة ووقعت ومات كل الناس اللي موجودين في الطيارة كوبي براينت وبنته وسبعة اشخاص تاني اما لو رجعنا للسؤال اللي في اول الحلقه هي ليه كل الناس زعلانة عليه حتى لو ما كانتش بتتابع كرة السلة وما كانتش تعرفه اصلا فانا من وجهة نظري ان السبب الاساسي هي لان الناس كلها حست قد ايه الموت دوت ممكن يجي فجأة وان راجل زي كوبي براينت عنده 41 سنة بس وفي كامل صحته وفي غناه وفي شهرته وانه بيعمل حاجة جديدة كل يوم وبيغير العالم ورغم كده الموت جاله في وقت لم يكن اي حد يتوقعه قبلها بيوم كان قاعد هو وبنته بيحضروا ماتش كرة سلة في الاستاد وبعديها بكام ساعة الكل بيترحم على حياته ودي كانت حلقتنا النهارده اتمنى تكونوا انبسطتوا بيها ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم واعملوا سبسكرايب عشان القناه تكبر بيكوا واعملوا شير وابعتوا الفيديو دوت لكل الناس اللي تعرفوهم واللي ما تعرفهمش انا بشوي بدير واشوفكم الحلقه الجايه سلام